আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে ইম্পর্টেন্ট টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে হ্যালোজেনেশন এবং এই বিক্রিয়ার কৌশল তো বেনজিনের যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলো হয় সেগুলো দুই ধরনের হতে পারে ইলেকট্রোফিলিক এবং নিউক্লিওফিলিক বিক্রিয়া তো ইলেকট্রোফিলিক বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে আবার কিছু টাইপস আছে তার মধ্যে একটা টাইপ হচ্ছে হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া তো আজকে আমরা বেনজিনের এই হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়াটা কিভাবে সংগঠিত হয় সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানব প্রথমে আমরা দেখি যে এই বেনজিনের হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়ার জন্য প্রভাবক দরকার যে প্রভাবকটা হ্যালোজেন বাহক হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ যে প্রভাবকের কারণে হ্যালোজেন পরমাণুটা বেনজিনের হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করে বেনজিনের সাথে যুক্ত হতে পারবে তো হ্যান্স হ্যালোজেন প্রতিস্থাপক হিসেবে বা হ্যালোজেন বাহক হিসেবে কাজ করে মূলত অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এবং শুষ্ক ফেরিক ব্রোমাইড অনু তো আজকে আমরা বিক্রিয়া দেখব যে এখনও বেনজিনের সাথে এখনও ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় যখন শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে তখন এখনও ক্লোরো বেঞ্জিন তৈরি হবে এবং এখনও হাইড্রোক্লোরিক পর মানে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অনু তৈরি হবে আমরা বিক্রিয়াটা দেখছি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এখনও বেঞ্জিন এবং এখনও ক্লোরিন পরমাণু বিক্রিয়ায় যখন শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রভাবক হিসেবে থাকবে তখন বিক্রিয়ার শেষে এখনও ক্লোরো বেঞ্জিন তৈরি হবে এবং এখনও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অনু তৈরি হবে তো এখানে মূলত ক্লোরিন দ্বারা বেনজিনে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়ে বিক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় এবং এই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় ইলেকট্রোফিলিক সং প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তো ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কেন হয় কারণ হচ্ছে এই বিক্রিয়ার কৌশলটা যখন আমরা দেখব তখন আমরা সেই কারণটা ভালোভাবে বুঝতে পারব তো বিক্রিয়ার কৌশলের প্রথম ধাপই হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্লোরিন অনুর মধ্যে পারস্পরিক এখানে বিক্রিয়া সংঘটিত হবে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্লোরিন অনু পরস্পর বিক্রিয়া করার কারণে প্রথমে এখনও ক্লোরিন আবার অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে যখন যুক্ত হয়ে যাবে তখন অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডটা ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট পরমাণু একটা অণু তৈরি করবে এবং অবশিষ্ট যে ক্লোরিনটা থাকবে সেটা হবে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ক্লোরিন তাহলে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আর ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় পাচ্ছি আমরা ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট টেট্রা ক্লোরো অ্যালুমিনিয়াম এবং ক্লোরোনিয়াম আয়ন যেহেতু ক্লোরিনের পজিটিভ আয়নটার নাম হচ্ছে ক্লোরোনিয়াম আয়ন এখন এখান থেকে একজন হবে ইলেকট্রোফাইল এবং আরেকজন হবে নিউক্লিওফাইল ইলেকট্রোফাইল মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ যার থাকবে এখানে যেহেতু পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট আছে ক্লোরোনিয়াম আয়ন আমরা জানি পজিটিভ নেগেটিভকে আকর্ষণ করবে তাই ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ থাকবে এই ক্লোরোনিয়াম আয়নের তাই এখানে ইলেকট্রোফাইল হিসেবে কাজ করবে ক্লোরোনিয়াম আয়ন এবং নিউক্লিওফাইলের আকর্ষণ থাকবে নিউক্লিয়াসের প্রতি যেহেতু নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট নিউক্লিওফাইল হবে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট তাহলে এখানে আমাদের প্রাপ্ত ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে ক্লোরোনিয়াম আয়ন এবং নিউক্লিওফাইল হচ্ছে এই টেট্রা ক্লোরো অ্যালুমিনিয়াম এই আয়নটা তো যেহেতু বিক্রিয়াটা হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তো বিক্রিয়াটা সংগঠিত হবে ইলেকট্রোফাইলের আক্রমণ দ্বারা এই ইলেকট্রোফাইলটা মূল যে বিক্রিয়ক অর্থাৎ বেনজিন অনু এই বেনজিন অনুকে আকর্ষণ করবে এবং বেনজিনের আমরা জানি সঞ্চালনশীল পাই ইলেকট্রন থাকে এবং এই সঞ্চালনশীল পাই ইলেকট্রনের আকর্ষণের কারণে ইলেকট্রোফাইলটা বেনজিন বলয়ের কাছাকাছি চলে আসবে তো বেনজিন বলয়ের কাছাকাছি চলে আসার ফলে এখানে বেনজিন এবং ইলেকট্রোফাইল ক্লোরোনিয়াম আয়ন পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা কমপ্লেক্স গঠন করে সেটা হচ্ছে বেনজিন কমপ্লেক্স তো এই বেনজিন কমপ্লেক্সে একই সাথে কিন্তু হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন যুক্ত থাকে যেহেতু এটা একটা কমপ্লেক্স যোগ তাই এটা একটা অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে এখন আছে অর্থাৎ এটা একটা সুস্থিত যৌগ না এবং এই সুস্থিত যৌগ যেহেতু এটা না এ কারণে এটা সুস্থিত হওয়ার জন্য এখন চেষ্টা করবে যে কোনো যৌগ যখন অস্থিত অবস্থায় চলে আসে তখন সেটা চেষ্টা করে কিভাবে আবার সুস্থিত অবস্থায় ফেরত যাওয়া যায় তো যখনই ইলেকট্রোফাইলটা আক্রমণ করে হাইড্রোজেনের জায়গায় বসে পড়তে যাবে তখন এই হাইড্রোজেনটা আস্তে আস্তে বেনজিন বলয় থেকে সরে আসবে এবং এই হাইড্রোজেনটা অপর যে নিউক্লিওফাইল আছে এই নিউক্লিওফাইলের প্রতি আকর্ষিত হয়ে এই বলয় থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে হাইড্রোজেনটা বের হবে প্রোটন হিসেবে সেই প্রোটনটা এই নিউক্লিওফাইলের যারা আকর্ষিত হওয়ার কারণে এখানে বিক্রিয়া সংঘটিত হবে বিক্রিয়া হয়ে এখনও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড যৌগ তৈরি হবে এবং এখান থেকে যখন হাইড্রোজেনটা বের হয়ে গেল তখন 
একটা সুস্থিত যৌগ তৈরি হলো যেটার নাম হচ্ছে ক্লোরো বেনজিন অর্থাৎ বেনজিনের একটা হাইড্রোজেন একটা ক্লোরিন অণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার কারণে যে যৌগটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে ক্লোরো বেনজিন এবং সেই হাইড্রোজেনটা আবার এখানে অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড থেকে অপর ক্লোরিনকে গ্রহণ করে তৈরি করলো হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণু এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আবার ফিরে আসলো তা আমরা জানি একটা বিক্রিয়ার প্রভাবকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেটা বিক্রিয়ায় সংগঠনের জন্য সাহায্য করবে কিন্তু বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত অবস্থায় চলে আসবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু বিক্রিয়া শেষে আবার অপরিবর্তিত অবস্থায় চলে আসলো তো এভাবেই মূলত এই ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াটা সংগঠিত হয় তো এখানে আমরা দেখলাম যে প্রথমে ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল তৈরি হবে কাদের মাধ্যমে ক্লোরিন অণু এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তারপরে ইলেকট্রোফাইলটা বেনজিন বলয়কে অ্যাটাক করবে এবং এখানে একটা কমপ্লেক্স যৌগ তৈরি করবে পরবর্তীতে এই কমপ্লেক্স যৌগ থেকে একটা সুস্থিত ক্লোরো বেনজিন তৈরি হবে এবং প্রোটনটা অপসারিত হয়ে নিউক্লিওফাইলের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড যৌগ তো এ ছিল আজকে আমাদের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য